Hi guys, it's me. Today I will show you a page I made and the interesting thing is that um, yeah, I had a basic plan. It's typical stuff, you know. Andrea has a plan and it doesn't work because my intuition wants to go into a different, oh, yeah, wants to go a different way. But first of all, I start here with the background and this is modeling, pa no, it's not modeling paste actually, it's a uh, heavy gesso. I put that on and then I dab into my, with my spatula just to get some texture. And on top of that, I put some, it's a bit like gesso that's for a watercolor uh, surface when you um, want to work with watercolors on top again. That is the thing you're using to make the page soaking up the watercolor again and uh, make it work for watercolors. So um, it's a primer, watercolor primer, I, I think it calls. So, um, ihr Lieben, ich habe jetzt hier eine ne Seite gemacht und das ist wieder so was Typisches. Da habe ich geplant und das funktioniert einfach meist nicht bei mir. Ich hatte also vor, den Hintergrund so zu machen. Das war klar und das funktionierte auch. Problem war einfach, dass dann im weiteren Verlauf äh, der Plan nicht aufging. Und dann habe ich mich irgendwann der Seite hingegeben und meiner Intuition und dann hat es funktioniert. So, aber erst hier, ich habe im ähm, Hintergrund äh, Heavy Gesso draufgepackt mit einem Spachtel und habe das ein bisschen gedeppt, dass ich ein bisschen Textur bekomme. Und nachdem das trocken war, äh, habe ich dann noch dieses, ähm, den Primer draufgepackt für Wasser- oder Aquarellfarben, weil ich eigentlich Aquarellfarben nehmen wollte, da habe mich dann aber umentschieden. Ich benutze dann hier jetzt extrem oder verwässerte, verdünnte Aqua ähm, Acrylikfarben. Und es macht auch so einen ganz ähnlichen Effekt wie bei Aquarellfarben, so. Speziell, wenn du dann so einen Hintergrund hast. Hier be bewege ich mich hier so im Grün- und, und Blaubereich und jetzt ist alles trocken. Das sind ähm, neue ähm, was, nein, Schabl Schablonen, Schablonen, die ich habe. Und bevor ich die Farbe benutze, die ich wirklich möchte, habe ich erstmal Gesso genommen. Einfach, weil die äh, Neonfarben ein bisschen durchsichtig sind. Und hab, auf Gesso funktioniert es einfach wesentlich besser. Es deckt wesentlich schöner. You know, I worked here on, on top of my page with uh, acrylic paints, but watered down acrylic paints, just to make them work a bit like a watercolor paint. And that's what I was after. And I think that was the part that was still working, even though it was planned. <laughs> yeah. So I'm using this stencil here. But um, because I'm using neo colors, I put some gesso down first just to have more coverage. Um, these neo colors, they are pretty translucent, so that's always better to put some gesso down first. And then going on with some stamping, and everything went okay, and I'm still happy with everything. But yeah, you will see, it will start to. Not get messy, actually. I'm not getting messy, but it's it's not going where my my gut feeling wanted to go. And that's you know when your head, your ratio, your your mind is fighting against your intuition. That's never good. It is always it doesn't work. I know that. So it's it's awful. And the earlier I stop doing that, the better. But. That's my struggle often. And I think I, I wanted to show you that. And yeah, I wanted to show you how not to work. So <laughs> so this is the stencil actually I wanted to wor work on. I had this basic plan of having this background. And the background worked somehow. And using this stencil. But as I quickly found out, this circle dot stencil didn't work at all with that and la 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 and yeah you will see but the same here i put some gesso down first just um, that i get more coverage with the paint i'm using afterwards so ich habe dann hier das ist eigentlich der der Sten also die schablone die ich benutzen wollte das war auch der plan und ähm, 
ja, das Problem war halt nur, dass ich dann irgendwann gesehen habe, diese ähm, Runde, diese, diese Schablone mit den Punkten, die Runden, die Kreispunkte da, das funktionierte einfach nicht. Aber das ist, dann, ist mir dann auch erst hinterher aufgefallen und ich habe mich lange dagegen gesträubt, die, das zu ändern, aber letztendlich habe ich dann irgendwann aufgegeben und bin dann meinem Gefühl gefolgt und da hat es dann funktioniert. Ja, das ist wieder so typisch, wenn ich dann wirklich versuche, einen Plan umzusetzen. Ach, furchtbar. <lacht> Aber wie gesagt, ich hatte diese Schablone neu und wollte sie benutzen. Und deswegen hatte ich mich halt auch für grün und blau entschieden im Hintergrund wollte aber dann noch ein paar Komplementärfarben mit reinbringen, in, in Rot, Orange, solche Sachen. Deswegen hatte ich jetzt diese Kreispunkte da gemacht, die aber letztendlich völlig daneben sind. Im weiteren Verlauf, das wird man dann sehen. Im Moment geht es noch, aber ich habe dann ja auch, wenn ich dann so gefühlsmäßig weitermache, dann, ja, dann passt das eine wieder nicht zu dem geplanten und ja. Ich habe hier noch ein bisschen mit meinem schwarzen Posca korrigiert, einfach äh, die Linie ein bisschen verstärkt, da wo ich drüber gemalt habe, jetzt mit dem, mit dem Gesso. Ich habe ja das Gesicht mit dem Gesso ähm, etwas ähm, ausgemalt, einfach um ähm, dem mehr Substanz zu geben und Stempel jetzt hier zwischen das Geweih, diese Herzkette. Das äh, kam mir so in den Sinn. You know, I uh, went over the lines with some uh, Posca again after I went in with the gesso just to get my lines back. And uh, I used the gesso just to give um, the face, I wanted to have the face more solid. That's why I did that. But I will put more paint in or make colors in later you will see and then I got the idea with this heart chain and or this line of of hearts and I do the same here put some gesso down just to block out the background color and get better coverage with my my paint later and I I wanted to have the black blacker you know it wasn't black enough for me so that's why I went in and uh, with some black acrylics and um, I think it's much nicer now. Ich habe dann hier das Schwarze noch schwärzer gemacht. Das war mir einfach nicht schwarz genug, nicht dunkel, nicht tief genug. Darum gehe ich jetzt nochmal mit meinem äh, Pinsel und Aquarell, Aquarell, Acryl, Aquarell, Aquarell, Aquarell. Das ist ein, ein Mix aus Aquarell und Acryl oder was? <lacht> mit Acryl drüber. Und... Ähm, gehe auch immer noch mal wieder in, in dieses Gesicht von dem Hirsch, einfach um dem Ganzen noch ein bisschen Farbe zu geben. Schattiere dann auch gleichzeitig, das ist eine Wasserfarbe oder Aquarellfarbe in so einem Rotbraun, aber ich werde dann noch weitere Farben einfügen äh, später und werde jetzt erstmal die Herzen schön ausmalen. Dafür nehme ich wieder dieses ähm, Neon Orange und ein ganz, ganz kräftiges Rot. Das ist etwas, was, ja, fand ich einfach schön in der Kombination halt auch. Das sieht super schön aus. Und ähm, werde dann später so ein paar Tropfen drunter malen und die mit den gleichen Farben ausmalen. You know, I'm using here for the hearts this uh, neon orange and a really deep red. I really like that. So what I try now is, um, yeah, to... Do something with the circle dots. <sighs> wasn't happy about them. I didn't. Uh, it wasn't working. I'm not that I'm don't like these uh, shapes, but it didn't work with my dear, and uh, that's why I'm trying things. You know, circle around it and stuff. But at the end of the day, I will remove it. You will see. So here under the under the hearts, I. I draw some simple drops, nothing special, and I will uh, colorize them in the same way as I did the hearts in this orange and red. You know, you can see me tapping with my um, um, brush there. <laughs> I wasn't sure. I was always thinking about this circle dot. Oh, I, oh, yeah. In, in some, I had some moments where I thought, Oh, you're putting a big fat layer on gesso on the whole page. 
hate it. But then I thought, oh no, that would be a shame. And there are a lot of parts I like on this page. And, uh, and so I always go and do something differently, like this drops now, colorize them. And while I'm doing that, I'm thinking, <laughs> what can I do? And now going in with some red into this dear face again and thinking, thinking, thinking. Weißt du, während ich jetzt hier so verschiedene Dinge, Kleinigkeiten machen, so andere Sachen wie die Tropfen da ausmalen und hier das Gesicht nochmal, denke ich. Also ich denke dann immer, hm, was kann ich machen? So, es war, ich hatte so eine Phase, habe ich mir gesagt, boah, ich mache da jetzt komplett über die ganze Seite, mache ich jetzt Gesso drüber und fange nochmal von vorne an. Aber dann habe ich gedacht, nee, da sind so viele Dinge auch drauf, die ich mag auf dieser Seite. Das wäre eine absolute Verschwendung. Und deswegen habe ich erstmal weitergemacht und habe gedacht, irgendwann kommt mir die Intuition, was ich mache. Das ist so. Geh, mach einfach weiter. Das ist immer ganz leicht, eine Seite zu verlassen oder zu sagen, ach nee, komm, das mache ich nochmal ganz neu. Das, aber die eigentliche Herausforderung ist jetzt, mit, mit der Seite zu arbeiten. Und das finde ich, ja, das ist auch der Spaß daran, finde ich. So, und dann habe ich gedacht, ich war, war dann schon auf dem Weg zum Ausgang hier, fertig machen mit, mit Wort und, und so ein, was habe ich geschrieben, Hunting Season. Aber, ja, wie ich gesagt habe, ich war nicht zufrieden. Und ich werde noch sehr viel weitergehen hier. Ich habe dies, ist, ist ein langes Video diesmal, Tut mir auch sehr leid, dass ihr da durch müsst, aber ich habe mir gedacht, ich zeige das ganz einfach mal, wie es mir dann teilweise geht. So, und an diesem Punkt habe ich dann entschieden, nein, so nicht. Ich, diese Punktkreise da, das, das war im Prinzip das, was mich extrem gestört hat. Das hat das Ganze, die ganze Seite so unausgegoren aussehen lassen und unbalanciert und... So, dann bin ich jetzt erstmal mit Gesso drüber. Also nicht über die ganze Seite, sondern nur über die Stellen, die ich weg haben wollte. You know, that's the point where I thought, no, I hate it and I cover everything with white Gesso, what I want, or yeah, the areas I wanted to get rid of, especially this dot circle things. I hated them so much. And um, I think it was a good decision to do that. You will see later. So this video is of course a bit longer than my usual ones i'm sorry about that but i think it's quite interesting to show this process you know it's easy to yeah to leave the page and say oh i i will start completely new sometimes it's worth going on going on going on you know and and trust your gut feeling just trust it and it will bring you somewhere just go on don't stop And um, yeah, that's what I always do. And I put the gesso on top just to go over with the paint so that everything is nicely covered. And here I go over the endless, just I wanted to have a gap between, or um, yeah, I wanted to have a gap, you will see. First of all, the gesso as again, that I get a nice coverage of the paint I'm going over with. So, dann habe ich hier jetzt das Grün und Blau wieder aufgenommen im Hintergrund auf dem weißen Gesso, einfach auch um wieder eine schöne Deckung zu bekommen. Und jetzt packe ich noch mehr Gesso drauf und zwar auch über das Geweih, einfach weil ich da ähm, auch eine, eine Lücke, ich wollte diese Lücke haben. Ich weiß nicht warum, das war einfach auch so ein Gefühl. Und da war es wieder, meine Intuition. <lacht> Yeah, sie ist zurück. So, und zwar auch wieder Gesso drauf und dann eben mit Farbe drüber. Und ich bleibe in dieser Farbfamilie mit hellem Grün, dunklem Grün, Blau oder Türkis in dem Fall. Und äh, arbeite hier drüber einfach um, ja, so eine Art, ach, sagen wir mal, dass der Hirsch guckt so durchs Gestrüpp abstrakt. Ganz abstrakt, aber wie gesagt, guckt so durchs Gestrüpp. So was hatte ich im Hinterkopf, einfach um, um dieses nur teilweise zu zeigen und eben ähm, einen Teil zu verdecken. Ich werde hinterher noch alles ähm, wieder ein wenig ähm, bearbeiten, so dass ich meine 
scharfen oder ja, sauberen Linien wieder bekomme mit dem schwarzen Posca. Das mache ich dann später. You know, I put this or um, I stay, I keep this color scheme, um, greens and turquoises, you know. And to me, it's a way of this there is it's an abstract thing and um, it's sort of behind bushes and and um, in a in a very abstract way. So that was my my I think thought about that. And of course, I needed to get my sharp lines back, and that's why I go in here again with black to um, define them again. So and. At the end of the day, I had a lot of texture on this page and that was one part I wanted to work out. And I do that with gesso just on my fingers and go over the, the areas with the texture. Just that, nothing else. Ich habe ja einige ähm, Stellen, da habe ich ja sehr schöne Textur drauf, durch das Heavy Gesso, das ich am... Anfang drauf gepackt habe und das habe ich jetzt wieder ein bisschen herausgearbeitet, ein bisschen Gesso auf dem Finger und dann gehe ich eben über diese aufgerauten Texturstellen, einfach um das wieder ein bisschen hervorzuarbeiten. So und jetzt mache ich einfach mit meinem ähm, Stift gehe ich nochmal über den oder über die ähm, Linien oder ja über die ähm, über das Muster aber diesmal nicht solide, also nicht ausgemalt, sondern einfach nur die Linien. Und ähm, das ist eben wieder so ein nächster Schritt. You know, this the next step I did. I used the stencil again and got only lines instead of solid areas. And at this moment I wanted to leave it like this and had this abstract idea of this deer peeks through bushes and... But then, yeah, it's the next step, you know, it's just where the, the flow, it brings you from one point to the other, from one step to the next. And so you will see what will happen then. Ich habe ja dann äh, das so lassen wollen und habe dann, oder ja, wie gesagt, wollte so diesen Eindruck weiterhin haben, eben die, dass der Hirsch eben durch die Büsche gerade schaut und But, uh, aber dann ist es natürlich immer so, dass ich dann nicht aufhören kann und mich dann ein Schritt zum anderen führt. Und das ist auch gut so. Im Prinzip gefällt es mir am Ende wirklich super. Und habe mir dann überlegt, ich greife einfach die Farben von den Herzen wieder auf und packe die hier über die freien Stellen, auch um sie dann wieder solide auszumalen. Aber ich denke mir, genau das ist es, was gefehlt hat. And I think, as you can see, I pick up the paint here, or the colors from the hearts. And retrospective, it is exactly what, what was missing on this piece. I really was happy at the end. I was very, very happy about this page. Really like it. And um, yeah, but... I think sometimes it's a bit harder to go there and get this finished piece the way you want it. <laughs> so typical. Um, I'm going on stamping again. You know, I had I stamped before and I'm using the same ones just to get them back, more defined back here and there. Ich habe dann noch ein bisschen von den Stempel wieder benutzt, die ich auch vorher ben benutzt habe. Die waren jetzt ja nur nicht mehr zu sehen, einfach um die wieder aufzufrischen. Und ähm, werde jetzt auch den Hirsch hier so ein bisschen erden. Der hing, hängt ja sonst so in der Luft herum. Einfach um dem so ein bisschen auch ein Podest zu geben. So eine Plattform. You know, I got um, my little deer here a platform just that it's not flooding or just hovering there on the, on the page. I go, of course, around all the little lines here. I... Um, went over with some paint so I had to clean them up and define them a bit more and go on with more stamping just um, yeah let it look like behind the deer it peaks um, behind the deer and yeah I like to do that you know that it gives the whole thing a bit more depth and dimension and 
to get a bit of white back. I was white missing there. I used my white Posca and put some um, white into these squares. Ich habe dann hier so ein bisschen weiß vermisst, erst gestempelt, so ein bisschen hinter die, hinter den, den äh, Hirsch, einfach um es so ein bisschen hervorlugen zu lassen. Ich mag das ganz gerne, weil es einfach auch mehr Tiefe vermittelt und habe dann mit meinem weißen Posca äh, noch ein paar Kästchen ausgemalt. Einfach weil mir noch weiß gefehlt hat und ich denke mir, das balanciert das Ganze ganz hervorragend aus. Und dann musste ich natürlich wieder meine Wortspiele, und zwar Dearly in Love, Dearly wird ja eigentlich anders geschrieben, mit E-A, das dann äh, innig, sowas wie innig heißt. Aber der ist ja der Hirsch mit zwei E. Und ja, aber es ist dieselbe Aussprache. Okay, I don't have to explain that to my English-speaking audience, so um, it's clear. I'm now doing a bit of edging here in black and I'm... Pretty, pretty happy with the end result. It's always worth working on, going on, and um, as I said before. So, here is the close up, guys. I hope you like it, and if so, it would be nice, and oh, I would be happy about a thumbs up and a comment as well, would be very much appreciated. And I hope I see you soon with my next project. And until then, I wish you a fantastic time and Most importantly, stay creative. Bye bye, guys. So, ihr Lieben, ich danke euch recht herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es hat euch gefallen. Wenn ihm so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, aber vor allen Dingen bleibt kreativ. Also, bis dann. Tschüssi.